Анна Хабаева – выпускница 11 класса, намерена стать фельдшером. О том, что пойдет в медицину, знала еще с детства. И сейчас, когда экзамены позади, дома не усидела, все-таки решила сама сходить в медколледж, куда подавала документы. Но не пустили, не положено. Подумала, что у меня э, есть какие-то вопросы, может быть, к ректору или еще что-то. И дистанционно как бы, на них же очень трудно ответить. Нужно именно смотреть в глаза человеку, чтобы понять. Проходные я набрала. Это... Рада? Да, это... Когда ты узнала? Узнала буквально вот вчера химия, просто плакала от счастья, потому что э, очень хотелось стать врачом. Тем временем внутри самый разгар работы приемной комиссии. При этом в помещении нет ни одного абитуриента, по крайней мере лично. А вот телефоны не умолкают. А зачисление у нас идет только по среднему баллу аттестата. Балл у вас хороший в аттестации. Юлия Клопова в приемной комиссии не первый год. Говорит, в этом отличие не только в системе общения с абитуриентами, то есть онлайн и по телефону, но и в количестве желающих поступить. Колоссально больше. Сказалось действительно вот эта ситуация с пандемией, с коронавирусом. Люди увидели, что да, есть потребность в этой специальности. Интерес повысился. Приходится поддерживать, потому что нервничают, переживают. Конкурс очень большой. Если брать набор на одну из самых востребованных специальностей, это сестринское дело, на сегодняшний день у нас... 1081 заявление. Это на 100 бюджетных мест и планируемых 200 вне бюджетных мест. В прошлом году на сегодняшний день было 478 заявлений. В этом году нам пришлось в два раза увеличить штат приемной комиссии, потому что э, наплыв вот тот, э, тех документов, которые к нам сейчас поступают, ну, в прежнем составе обработать они не могли. Как признаются в региональном Минздраве, такой интерес к медицине у бывших школьников вызывает оптимизм. Сейчас региональный показатель обеспеченности медперсоналом ниже среднего по России на 10%. У нас на 10 тысяч жителей приходится 33 врача, а по норме должно быть 37. Дефицит, особенно врачей, в Нижегородской области испытывает. Есть проблема, связанная с зарплатами и с помощью в решении вопросов жилищного. Есть вопросы, связанные с развитием сельского здравоохранения. Это отдельное направление. В комплексе эти задачи призвана решить региональная программа, которая входит в состав национального проекта здравоохранения. В программу входят единовременные выплаты, а также помощь врачам, которые решили работать на селе, решить жилищные вопросы, получить подъемные средства. Татьяна Перевозчикова, Максим Веселов. Время новостей.